വിഷു സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു അടിപൊളി സേമിയ പ്രഥമനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ടിന്നിൽ വരുന്ന കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു പായസമാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൗവരി കുതിർത്ത് വെക്കാം ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് ചൗവരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരമണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ സമയം നമുക്കിതൊന്ന് കുതിർത്തെടുക്കാം കുതിർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൗവരി പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വറുത്ത സേമിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പിൻ്റെ അളവിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള നേരി സേമിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്പം തടിയുള്ളതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ചൗവരി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ തീയിൽ നമുക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വെല്ലം അതായത് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സോസ് പാനിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തന്നെ വെള്ളവും കൂടി ചേർക്കാം ഇതിനി അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ ശർക്കര ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിത് അടുപ്പത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ച ചൗവരി നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം ഇതിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാത്രം ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പശു നെയ്യെന്നെ ചേർക്കുക അതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പായസത്തിന് ഈ നെയ്യിലേക്ക് കുറച്ച് കശുവണ്ടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് റോസ്റ്റഡ് കശുവണ്ടിയാണ് എന്നാലും ഒന്നുകൂടി നെയ്യിലൊന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഉണക്കമുന്തിരിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അതും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഉണക്കമുന്തിരി ഇട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആവും കൂടുതൽ സമയം വെച്ചാൽ കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പം നമ്മുടെ മുന്തിരിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച സേമിയ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതും റോസ്റ്റഡ് സേമിയ ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയം ഫ്രൈ ചെയ്യണ്ട എണ്ണയിൽ ഈ നെയ്യിലിട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി നെയ്യിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കാം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് സേമിയ ഒന്ന് വെന്ത് വരണം ലോറ്റു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ശർക്കര മുഴുവനായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം സേമിയ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാനൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ അളവിലുള്ള ഒരു ടിൻ തേങ്ങാപ്പാലാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തേങ്ങ പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ പൗഡറിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇതുപോലെ ടിന്നിൽ വരുന്ന തേങ്ങാപ്പാലാണ് പക്ഷേ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് ഇത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടിൻ വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയമില്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാ പൗഡറിനേക്കാളും നല്ലത് ഈ ടിന്നിൽ വരുന്ന തേങ്ങാപ്പാലാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കോക്കനട്ട് മിൽക്കാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് കോക്കനട്ട് ക്രീമും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ കോക്കനട്ട് മിൽക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാലാണ് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒന്നാം പാൽ മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് ഒന്നാം പാലാണ് മാറ്റി വെക്കുന്നത് അത് ഈ കപ്പിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇത് നമുക്കിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ലാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള
ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് കപ്പ് രണ്ടാം പാൽ മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ച ചവരി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് അതും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരുക്കി വെച്ച ശർക്കര ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് പാകത്തിലുള്ളൊരു മധുരം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നല്ല മധുരം വേണ്ടുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമൊക്കെ ചേർക്കണം ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒരുക്കിയാൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കുറവായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അല്പം പഞ്ചസാര ചേർത്താലും മതിയാവും പ്രശ്നമില്ല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളത്തിന് നല്ലോണം ഉപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലിപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം നല്ലൊരു നമുക്ക് എന്ത് പാകത്തിലാണ് വേണ്ടത് ആ ഒരു പാകത്തിലാവുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ കുടിക്കാനാണെങ്കിൽ അധികം വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ട അതേസമയം നമ്മൾ വാഴയിൽ വാഴയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്പൂണൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്പം ഒന്ന് തിക്കാക്കി എടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ പായസം നന്നായിട്ട് വറ്റി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു പാകത്തിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടി ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ വരെ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചുക്ക് അതായത് ഉണങ്ങിയ ഇഞ്ചി പൊടിച്ചത് ഇത്ര എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പായസം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പായസത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കട്ട പിടിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് പായസത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പായസം നല്ല പാകത്തിന് കട്ടിയിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ ഒന്നാം പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒന്നാം പാല് ചേർക്കുക തീ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് തീ കൂട്ടി വെക്കണ്ട എന്നിട്ട് ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് തിളക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വിളമ്പാം അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സേമിയ പ്രഥമൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതല്പം കട്ടിയിലാണ് ഉള്ളത് ഞാനൊരു വാഴയിലയിലും കൂടി വിളമ്പിയിട്ടുണ്ട് നല്ല പാകത്തിനുള്ള കട്ടിയും നല്ല മധുരം ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സേമിയ പ്രഥമനാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ തീർച്ചയായും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക